porra, essa mulher aí... Pera aí, galera, rapidinho. Essa mulher com cara de leão vai ser o primeiro personagem que eu vou arrancar a cabeça, se puder. É escroto da minha parte? Eu não gosto desses bichos, cara. É igual aquele avatar. O cara fala assim, porra... Aí, Japa, vamos mostrar o game? Pô, bota um boneco maneiro aí. O cara não maneiro? Pô, bota um maneiro pra gente mostrar. Beleza, vou fazer um aqui. Aí fez esse. Dragon's Dogma 2 tá maneiro? Vamos ver. Dragon's Dogma. Vamos ver se aqui cabe com oficial. Então vamos lá. Nossa, manos. Manos e manas. Que isso, mano? Caralho, nova geração esse game, hein? Caralho. E nova geração. É a nova geração, hein, galera? E caralho, Kojima. Antes, cheque essa merda. At last, the bell has tolled on the age of the console. The return of the sovereign. Nossa, mano. Welcome, Arisen. We pawns have long awaited your arrival. Learn all you can of this world you must protect. We ask that all be spared the horrors of the fell dragon. Pô, o boneco são meio genericão, não, cara. Parece um boneco de RPG online. Parece MMO coreano, né? And fell the dragon true. I would gladly pass all the wisdom I possess into your hands. How was that? We're excited to finally be able to reveal the release date for Dragon's Dogma 2. First, let's go over what you just saw. Emerging suddenly from the sea, we meet the giant Talos, who appears for the first time in this game, and who you will have to figure out how to stop. We've prepared some additional gameplay footage of Talos, so take a look. Nossa, mano. Que que é isso, velho? Caraca, mano. Olha, caraca! Não, velho! Igual aquele game que o boneco se pendura na, no, no bonequinho. Shadow of the Colossus. Cara, que isso, velho! Mano, velho. Mano, velho. Caraca, se pendurou, mané! Cara, não, pô, essa é a nova geração. Vai sair pro Xbox não, né? Vai sair pro X não, né? 
Vai não? Ah, moleque, agora sim. Então tá maneiro. É exclusivo de play? Pô, a mulher tá dando flechada no bicho de pedra. Caraca, mané, esse game é muito nova geração. Que isso, manos e manas. You'll be able to enjoy a variety of combat experiences depending on how you choose to tackle each situation. Keep your eyes peeled for more on Talos and its role. Dragon's Dogma is a tale of the Arisen, whose heart is taken by the dragon. While this sequel mirrors the world setting of the first game, the adventure takes place in a parallel world. Vermond is the human kingdom, where you will be drawn into the power struggle for the throne. To have her son take the throne, the queen regent Disa plots to set a false arisen. But why are pawns serving a false arisen? On the other hand, the Bistran nation of Batal treats pawns as the source of misfortune and instead worship the lambent flame to ward off calamity with Empress Nadinia at its center. Porra, essa mulher aí... Pera aí, galera, rapidinho. Essa mulher com cara de leão vai ser o primeiro personagem que eu vou arrancar a cabeça, se puder. É escroto da minha parte? Eu não gosto desses bichos, cara. É igual aquele avatar. Será que eu posso ser cancelado por não gostar de um ser humano com cara de leão? Eu mataria esse bicho aí. Both kingdoms recognize the dragon as a threat. But their thoughts towards pawns and the arisen differ. What will happen to the player, caught between the beliefs and plots of these two nations? You can learn more about some of the game's intriguing characters on our official website. So, check it out. Check it out. Eu vou jogar com o negão. In addition to the main quest line, you can talk to the inhabitants of this world to receive various quests and deepen your relationship with them. For instance, let's look at this quest where you need to befriend some elven siblings. Ah, forgive me. You do not speak our tongue, do you? From this moment forth, so long as you remain by my side. Caralho, é Master J, tá nível Starfield, hein? Nenwen mor I won on. Alcarwa fir nun eldaya menelume sur caril. Martir fa nun fionor minas vena eralote. My friend, if e'er I have had need to call upon your aid. Cara fala sem mexer a boca, mano. My sister's rescue. Master, watch out. This battle is ours. It is even more nightmarish a sight than I had feared. My father battles the ogre while my sister is clutched in its fist. But there is still hope if I act quickly. Listen well, friend. I shall strike the beast's arm while my father holds its attention. This is as much as I can show you for today. Hopefully, you'll find the rest of the quest on your own. In the footage, you can see the sacred arbor, which is an elf settlement. The elves there communicate in their own language. Caralho, fala o próprio idioma, o elfo, porra. And while the Arisen doesn't understand the language of the elves, if there's a pawn nearby who does, they will automatically translate it. Caralho, tradução simultânea se você tiver um anão por perto. Each of them more unique. And hopefully more enjoyable to journey with. I'll see to it your burdens are shared between us pawns. It's not only the pawn's personality that reflects the player. Just like in the first game, the player can freely create the arisen and the main pawn. However, we've used photogrammetry technology to increase photorealism while adding a way to simplify the process of... Aquela mulher tava maneira. 
Selecting images that resemble the kind of look you have in mind provides a more intuitive way to create your ideal character. Now, I want to introduce the Trickster, a new vocation that's sure to bring something unique to your gameplay experience. Exclusive to the Arisen, the Trickster is a vocation that wields the sensor and uses the smoke it produces. Caraca, o maluco tem um incenso, mané. Olha lá. Using the enemy into fighting themselves through illusions, for increasing the power of pawns beyond the normal parameters for a limited period of time, this vocation focuses on support and use of unique strategies. The Caralho, maneiro. That takes advantage of the enemy's enhanced behavior AI. Quero jogar com esse, hein? For players who prefer to step back from the action and manipulate the battle from the sidelines. Quero jogar com esse, hein, macumbeiro. Next, we have a few additional details to share. Pre-orders for Dragon's Dogma 2 on PlayStation 5. E vai sair para Xbox, então é escroto. Já não gostei. Não, já não gostei. Standard edition, a deluxe edition will also be available. The deluxe edition includes additional items. Aí, pode pegar aí, ó. vale a pena, hein? Along with other items that will help you prepare for your journey. Aí, vale a pena, hein? Pre-orders of the standard edition will include bonus weapons for each of the four vocations available from the Caralho. And pre-ordering the deluxe edition will give you access to all the bonuses of the standard edition plus access to additional accessories that can be equipped in game. Que isso, cara? Caralho aí, vale a pena. So, what did you think? Pô, achei foda. The development team is currently making final adjustments to Dragon's Dogma 2. Porra aí, maneiro mesmo. We're all doing our best and hope you can wait a little longer until the release of the game. Caralho, maneiro, mano. Let us show you some footage of the monsters we couldn't cover today. The Drake and the Dullahan. Along with the Ai, Drake, será que é o Drake sincero? Which were also in the first game. Thank you so much. Caralho, liga todos a mais lá. Caralho, olha isso, manos e manas. Caraca. Aí subiu nas costas do, do bicho do dragão, ó. Aí. Esse jogo vai continuar sendo multiplayer? O boneco não tem sombra, né? Dá pra ver. Tem algum problema pra vocês o boneco não ter sombra? Pra mim não tem. Pra mim não tem. Eu quero saber se pra vocês tem. Tem não, né? Ah. Agora, vamos lá. Esse jogo, ele é multiplayer? Não, porque parece. Não porque parece, entendeu? Então, aquilo ali é um player só jogando com outros personagens da máquina, né? Não, não tô falando que é MMO. Tô perguntando se é multiplayer, se dá pra jogar com outras pessoas. São três NPCs parceiros. É, porque, na minha opinião, tá... Tipo assim, eu gostei da parte que você vai conversar com os elfos, você não fala a língua élfica, aí você compra um anão pra traduzir. Essa parte eu gostei. Eu achei maneiro. A parte do personagem não ter sombra não me atrapalha. Também gostei que eles misturaram a God of War com a Shadow of the Colossus. E também com aqueles 25 quadros que fica tudo muito mais cinematográfico. Especialmente no Playstation 5 e no Xbox. A versão do PC vai ter sombra? Ah. Soft Shadows. Mas precisa da RTX 4080, né? 
Ó, pode ser que seja um jogo maneiro. É um jogo que eu vou querer jogar, óbvio. Mas... Eu não gosto desse esquema de você fazer o teu próprio boneco. Eu acho complicated. Como diria Evro Lavigne, complicated. Tem alguns personagens que são muito bem feitinhos e tem outros que são horríveis. O sistema de diálogo, terrível. O boneco aqui, terrível. Terrível mesmo. Terrível. Uma coisa que me estranha, assim, é que parece que todos os bonecos são muito pequenos. Pela câmera, assim, eles andando atrás, ó. Isso aqui, filho, é, isso aqui é, é 15 quadros no Playstation. É 15 quadros, isso é sacanagem. Isso aqui vai ficar 15 quadros. Cadê o bonequinho andando? Me parece que os bonecos, eles são pequenos, sei lá. Tá vendo? Não sei se eles são pequenos, não sei. Tem alguma coisa que eu achei meio estranha. Tipo, parece que eles estão achatados, sei lá. Né? Não sei. Mas, tipo assim, vai ser uma aventura maneira de se jogar, né? Espero que, que tenha uma história bacana e que funcione direito nos consoles, né, cara? Que eu acho que vai ser difícil. Ah, esse boneco aqui eu achei maneiro. Esse aqui, a galera que gostou do Starfield vai gostar de botar esse boneco. Isso ficou bem feito. O cara fala assim, porra, aí Japa, vamos mostrar o game? Pô, bota um boneco maneiro aí, o cara não maneiro? Pô, bota um maneiro pra gente mostrar, beleza, vou fazer um aqui, aí fez esse. Fez esse aqui, é o gato, gato homem, igual do, do Control. Né, esse aqui ficou maneiro. Aí vem esse boneco Shed aqui, com o cara de metro sexual, que tudo boiola, é uma foda. Pô, cara, os, os personagens tinham que ser menos genérico, né? Ó, o negão, o negão tá maneiro. Né? Quando tu mistura, pô, eu preferia botar um personagem. Sempre prefiro que você tenha um personagem, cara, fixo. Que você deixar na mão do cara. Aí o nego vai falar que não dá pra criar o um personagem LGBT. Não dá pra criar o um homem com voz de mulher. Porra, caralho. É uma choradeira do caralho, maluco. Eu tô de saco cheio dessa merda. Pô, o cara vai querer botar o boneco dragão. Vai querer que o dragão faça sexo com o gigante de pedra. É uma foda, maluco. Se o cara não pudesse relacionar no game, ele nem joga mais.